ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅರ್ಪಿತಾ ಈಗಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಆಯುರ್ವೇದದ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಯರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನು ಅಥವಾ ನೀ ಪೇನು ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ಆಸ್ಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದು ಮೇಜರಾಗಿ ಇದು ಮೂರು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಕ್ಯುಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡ್ಲೈಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೊಮೆಟಲ್ ರೊಮೆಟಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಸ್ಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಜರಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ನೀ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ನೀ ಪೇನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಇನ್ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ನೀ ಪೇನ್ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಯಾವ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ಯಾವ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ವಯೋಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಎನಿ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಫೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೋರಿಯಾಸಿಕ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂಳೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಳೆಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಐಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀ ಪೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕುಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವ
ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒನ್ನಿಷ್ಟು ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಸಂಧಿಗತ ವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿಗತ ವಾತ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಅದು ಆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ವಾತಪೂರ್ಣ ದೃತಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಲೂನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿಗತ ವಾತ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿಗತ ವಾತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಂ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸನ್ನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೇಜರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ್ವ ಅವ್ಯಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಹಿಡನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಏನು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಮೊದಲು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಆದ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಈಗ ನೀ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಾಂ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಆಯುರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಓರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಒಂದು ವಿರೇಚನ ಕರ್ಮ ಸ್ನೇಹಪಾನ ಸ್ನೇಹಪಾನ ಮಾಡಿ ವಿರೇಚನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸವಿದಿರ್ತದೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜನ್ನು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬಸ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಥ್ರೂ ಏನಲ್ ರೂ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಏನಲ್ ರೂಟ್ನ ಮುಖೇನ ಗುದದ್ವಾರದ ಮುಖೇನ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಸಲ್ಸಿನ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾನು ಬಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೀ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಆ ಜಾನು ಬಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಣ
ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಎಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೋರೋಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಕ್ತ ಚಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಮೂಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಆ ಕೊಲೆಜಿನ್ಗೆ ಸಾರಿ ಆ ಮೂಳೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಹ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೀಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದರ ಡಬ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬಾಡಿ ಅವನ ಹೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ ಒಂದು ಅರುವತ್ತು ಕೆ ಜಿನೋ ಅರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿನೋ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಜಿಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಡಬಲ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಡಬಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ನೀಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ವೆಯ್ಟನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಅದು ಆ ಪೇಯ್ನನ್ನು ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಹೆರಿಟಿಟ್ರಿನ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ ಹಾಂ ಅದು ಬರಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ನನಗೆ ಮೂಳೆ ಸಹಿತ ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಯ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಅಗ್ನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫೈರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೋನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾ
ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕೂತರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ರೀಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾ ಇವತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸೆಲ್ಸು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಡೇಸ್ ಈ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಎನದರ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸೆಲ್ಲು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮೈಂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಿನ್ನೆವನೋ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ವಾರನೋ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಡೆದು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದನ್ನೇ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖ್ಯನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಗೋಚಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕಿದ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ ಆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದರೊಂದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐದು ಅಂದರೆ ಐದು ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಸುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅದು ಒಮ್ಮನ ಇರ್ಬೋದು ವಿರೇಚನ ಇರ್ಬೋದು ಬಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ರಕ್ಷಮೋಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು ನಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಆಯ್ದ ಅಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪತ್ರಪಿಂಡ ಸ್ವೇದನ ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಾನು ಬಸ್ತಿ ಅಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ಲೀಚಿನಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಪಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಎನಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಲೇಪಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಉಪನಾಹ ಸ್ವೇದ ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್
ಅಥವಾ ಯಾರತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ದೇಸಿ ದನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣ ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಾತಿಯ ಔಷಧಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅರ್ಬ ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಲೈಫಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅದೇ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೂಟ್ ಕಾಸಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಖಂಡಿತ ರೂಟ್ ಕಾಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರಬಹುದಾ ಆಯುರ್ವೇದಾಗೆ ಅವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವವರು ಸಹ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ಏನೋ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವರ ಬೆಟರ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಆಲೋಪತಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಶನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಲು ಅಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಈಗ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಒನ್ ಇಯರಿಂದ ಟೂ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಹಾಂ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪೇನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಥ್ರೈಟಿಸ್ ರೊಮೆಟೈಡ್ ಅಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ಯಾರ್ಲೈಸಿಸ್ನಂತಹ ಪ್ಯಾರ್ಲೈಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಯಾಟಿಕ್ ಪೇನ್ ಇರಬಹುದು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೆ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅ